हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे आपको पता है कि आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है इस भर में मत रहना कि परीक्षाएं नहीं होंगी इसलिए आज से ही लग जाइए सामाजिक विज्ञान और गणित के दोनों पेपर बचे हुए हैं यदि आप थोड़े ढीले हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा और काफ़ी समस्याएँ आपको मानसिक तौर पर झेलनी पड़ेंगी मेरी प्रश्नावली चल रही थी सोलवी सोलह पॉइंट तीन का टॉपिक चल शुरू करना आज शंकु शंकु का मैंने चित्र बनाया मैंने बता भी दिया था शंकु यदि किसी त्रिजीय खंड ये एक त्रिजीय खंड है ये त्रिजीय खंड है केवल इसको त्रिजीय खंड कहते हैं ये चाप कहलाती है ये केंद्र एक और थीटा कहलाता है और ये त्रिजय कहलाती है ये आठ कहलाती है यदि किसी त्रिजीय खंड की यदि किसी त्रिजय खंड की दोनों त्रिजाओं को संपाति कर दिया जाए इस त्रिजय को इस त्रिजय के ऊपर इस प्रकार फोल्ड करके रख दिया जाए तो ये शंकु बन जाता है और ये फोल्ड करते ही ये जो शंकु का आधार बनेगा वो वर्त बनेगा तो याद रखना है कि शंकु का आधार वर्त होता है और ये चाप की लंबाई वर्त की प्रीधि में बदल जाती है यानी वर्त की प्रीधि है दो पाई आर में बदल जाती है ये शंकु कहलाता है शंकु के उदाहरण मैंने दिए थे जो करके टोपी है या आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो उसकी सॉफ्टी जिसको आप बोलते हो वो है ये इसका आधार वर्त होता है ये वर्त की तिरज है यहाँ से ए से और बिना फोर्स लगाए बिना बल लगाए यदि मैं छलांग मार जाऊँ तो ओ पर आकर के गिरूंगा और ये ऊंचाई कहलाती है हाइट कहलाती है इस प्रकार यदि इन दोनों तिरजाओं को हमने संपाति किया था तो ये तिरजाएं तिरी कुंसाई में परिवर्तित हो जाती है यानी एल कहलाती है एल तिरी कुंसाई कहलाती है मैं यहाँ तिर कुंसाई याद करने का सूत्र बताना भूल गया था सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैं लिख देता हूँ वो अपने काम में जाएगा वक्र प्रस्तित क्षेत्रफल वक्र प्रस्तित क्षेत्रफल कैसे आया क्यों आया काफी लंबा समय लगेगा दो पाई आर एल एल यहाँ तिर कुंसाई है नंबर दो संपूर्ण प्रस्तित क्षेत्रफल संपूर्ण प्रस्तीय क्षेत्रफल पहले हिंदी लिख देता हूं वक्र प्रस्तीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और शंकु का आधार वर्त होता है ये आपको मैं बता चुका हूं शंकु का आधार वर्ताकार होता है अब इसका फिर बना लें संपूर्ण प्रस्तीय क्षेत्रफल वक्र प्रस्तीय क्षेत्रफल का सूत्र आपके सामने है पाई आर एल प्लस आधार मानी वर्त होता है वर्त का क्षेत्रफल हम कर चुके हैं पाई आर स्क्र कोमल ले लेते हैं कोमल ले लिया पाई और कोमल ले लिया आर यहाँ बच गया एल और यहाँ आर की घात दो थी आर की घात एक बच गई इसलिए आपको परिणाम याद रखना है संपूर्ण प्रस्तुत क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर नंबर तीन शंकु का आयत है और मैंने आपको सारी प्रश्नावली के शुरुआत में प्रस्तावना में सारे सूत्र बताए थे फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ और बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है बेलन का आ बटे तीन बेलन का आयतन बटे तीन या एक बटे तीन बेलन का आयतन बेलन का आयतन हमने सोलह पॉइंट दो में कर लिया था और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्र एच और बटे तीन जो मैं बताना भूल गया था वो मैं तेरे पहुंचाई बताना भूल गया था तेरे पहुंचाई एल याद करने के लिए मैं सब कुछ मिटा रहा हूं केवल मुझे आवश्यकता वो रख रहा हूं और ऊंचाई मैंने छलांग मारी थी और नब्बे डिग्री पर बिना फोर्स लगाए बिना कुछ बल लगाए यदि मैं यहाँ गिराऊ तो नब्बे डिग्री पर आकर के गिरूंगा ये नब्बे डिग्री का कोण ये त्रिभुज ओ ए बी बना है और त्रिभुज ओ ए बी का एक कोण नब्बे डिग्री का है बता चुका हूँ कि नब्बे डिग्री के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और अन्य दोनों भुजाओं के नाम आधार और लंब रख सकते हैं आधार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है तो कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण क्योंकि यहाँ तीय ऊंचाई है तो पायथा को उस पर में से पहले मैं हिंदी लिख रहा हूँ कर्ण का स्क्वेयर बराबर आधार स्क्वेयर प्लस लंब स्क्वेयर ये लय लिख रहा हूँ और आ लिख रहा हूँ कर्ण का स्क्वेयर बराबर आधार स्क्र प्लस लंब स्क्र कर्ण के स्थान पर मान रखते हैं एल स्क्र बराबर आधार के स्थान पर मान रखते हैं चाहे आर रखते हैं चाहे एस रखते हैं आर स्क्र प्लस एच स्क्र और घात हटा देंगे मैंने आपको बताया था यदि एक पक्ष की घात हटाएंगे वर्ग हटाएंगे तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का वर्गमूल हो जाएगा वर्गमूल हो गया आर स्क्र प्लस एच स्क्र 
तो ये आपको तिरे गुंसाई ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो चुका है तो तिरे गुंसाई एल बराबर आर स्केयर प्लस बर्ग मूल आर स्केयर प्लस एच स्केयर यदि आपको आर स्केयर ज्ञात करना हो अर्थात आपको आधार का स्केयर ज्ञात करना हो मान लेते हैं तो आप अवधिकरण का स्केयर माइनस लंब का स्केयर आधार स्केयर माइनस आर ज्ञात करना हो तो वर्ग मूल कर्ण स्केयर माइनस लंब स्केयर ये आप लिखोगे और यदि आपको लंब ज्ञात करना हो यानी एच ज्ञात करना हो तो कर्ण का स्केयर माइनस आधार का स्केयर ये तीनों सूत्र दो दोनों सूत्र ये जो ये इसी से बन गए एल स्केयर बराबर आर स्केयर प्लस एच स्केयर से ये कंप्लीट आपके सूत्र प्राप्त हो चुके हैं अब मैं इस प्रश्नावली के चुनिंदा सवाल लेने का प्रयास कर रहा हूँ सारे सवाल नहीं करवाऊंगा जो सवाल अच्छे हैं इम्पोर्टेंट है वो ही करवा रहा हूँ बाकी शुरुआत के लगभग छह सवाल कराने का प्रयास लगातार करूंगा पहला सवाल शंकु की ऊंचाई में लिखूंगा नहीं पहला सवाल शंकु की ऊंचाई में गणित लिख रहा हूँ एक्स बराबर अट्ठाईस सेंटीमीटर है और कोमा लगा दिया मैंने और त्रिजा इक्कीस सेंटीमीटर है आर बराबर इक्कीस सेंटीमीटर है अब आपको ज्ञात क्या क्या करना है नंबर एक वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल आपको वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल याद करना है नंबर दो संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल और नंबर तीन आयतन आपको संपूर्ण और आयतन याद करना है ये तय है कि बेलन संघ सॉरी संघों का कुछ भी याद करना हो आपको आर की आवश्यकता होगी एल की आवश्यकता होगी इस सूत्र में भी आपको आर और एल की आवश्यकता होगी इस सूत्र में आपको एच की आवश्यकता होगी अर्थात तीन चीजों की आवश्यकता है आर एल और एच यदि दिया हुआ तो ठीक अगर नहीं दिया हुआ हो तो जो दिया हुआ उसकी मदद से हम जो भी अनोन आप ज्ञात है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं अब यहाँ नंबर एक हमें वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल ज्ञात करना है वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल आपके सामने सूत्र है पाई आर एल पाई का मान आपके साथ पास है बाईस बटे सात आर का मान है इक्कीस लेकिन एल नहीं है एल नहीं है तो यहाँ दिया हुआ नहीं है एल ज्ञात करने के लिए अपना सूत्र उठाइए और मैं वो यहाँ ज्ञात कर देता हूँ एल बराबर वर्ग मूल आर स्क्र प्लस एच स्क्र और मान रखते एल बराबर वर्ग मूल आर का मान 21 सेंटीमीटर यानी इक्कीस का स्क्र और प्लस एच का मान 28 का स्क्र अब आपका ये एल प्राप्त हो चुका है हो रहा है एल बराबर इक्कीस को 21 से गुणा कर लेंगे याद हो तो ठीक है चार और 28 को 28 से गुणा आप चाहे वैदिक गणित से कर सकते हो वैदिक गणित से गुणा करोगे अच्छा <laughs> वैसे ही कर ले वैदिक आप विचरण याद करके कर ले उपाधार से याद करके कर ले वैसे ही कर रहा हूँ मैं अपनी सामान्य जो परंपरागत कर रहे करते आ रहे हैं आठ आठ चौंसठ हासिल छः सोलह और छः बाईस और अट्ठाईस दो छप्पन ये चार छः आठ और सात सात सौ चौरासी ये आ जाएगा सात सौ चौरासी सात सौ चौरासी में चार सौ इकतालीस प्लस कर रहा हूँ चार चार एक प्लस कर रहा हूँ चार सौ इकतालीस पाँच आठ चार बारह का दो सल एक सात चार ग्यारह और एक बारह अर्थात आपका एल का मान प्राप्त हो गया वर्ग मूल दो बारह सौ पच्चीस अब बारह सौ पच्चीस का वर्ग मूल यदि आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं इसका वर्ग मूल निकालना मैं यहाँ बता रहा हूँ और बारह सौ पच्चीस यहाँ लिख लें मैंने बताया भी होगा शायद राइट हैंड से दो दो अंकों के जोड़े बना लें बना लिया पहला जोड़ा मैं पहले जोड़े में जो संख्या वो बारह है बारह किसके वर्ग में है एक का वर्ग एक होता है दो का वर्ग चार होता है तीन का वर्ग नौ होता है चार का वर्ग सोलह होता है अब आपको देखना है कि बारह में किसका वर्ग समाया हुआ है अर्थात किसी संख्या का वर्ग जो बारह से ज्यादा ना हो बारह से कम है काफी कम है एक का वर्ग दो का वर्ग भी कम है तीन का वर्ग कम है चार का वर्ग सोलह ज्यादा हो चुका है इसलिए तीन का वर्ग है तो यहाँ तीन लिखिए और ऊपर में तीन चढ़ा दें ऊपर तीन लगा दिया और यहाँ तीन दिए नौ लिख दिया और घटा दें बारह में से नौ गया तीन आया और पूरा जोड़ा उतारे यहाँ के पूरा जोड़ा उतार लिया अब आगे बताया था आपको यहाँ ऊपर जो चढ़ाया वो प्लस करते हैं इसी में तीन में तीन प्लस किया छ हुआ इस दीवार से या इस लाइन से थोड़ा दूर लिखते हैं छ आया में इसके बाद अब छ का पारा यदि हम एक तक पढ़े तो इकसठ लिखेंगे मैंने बताया था इकसठ को इकसठ गुणा करेंगे इकसठ एकम इकसठ ठीक है 
यदि हम छह का पारक दो तक पढ़ेंगे तो बासठ बनाएंगे यहाँ दो वाला रहेंगे और बासठ को दो से गुना करेंगे अब ज्यादा समस्या नहीं है क्योंकि आखिरी अंक इकाई अंक अपना पांच आया है और पांच इकाई अंक तभी आएगा जब पांच को पांच से गुणा करेंगे निश्चित है यहाँ पांच आएगा और इसको पांच से ही गुणा करना पड़ेगा पांच पांच पच्चीस असल दो पांच इकतीस और दो बत्तीस अर्थात हमने किस से गुणा किया था पांच से और क्या प्राप्त हुआ 325 सौ पच्चीस यहाँ पांच लगा दे और आगे कोई भी हमारे पास नहीं बचा है अर्थात यहाँ हमारा वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया पैंतीस एल बराबर पैंतीस सेमी है तो सेमी लगा दे मिड है तो मिड लगा दे इस प्रश्नावल में इकाई लगाने का विशेष ध्यान रखें क्योंकि प्रत्येक इकाई का एक बटा चार अंक काट दिया जाता है या एक बटा दो अंक काट दिया जाता है इस प्रकार हमारी जो कमी थी हमारी जो आवश्यकता थी एल का मान ज्ञात करने की वो आवश्यकता पूर्ति आ पूर्ण चुकी है अब ये आवश्यकता मैं यहाँ लिख रहा हूँ अर्थात एल के स्थान पर पैंतीस लिख दिया मैंने सात को काट दें सात या इक्कीस अब गुणा करें बाईस को तीन से गुणा किया छियासठ और गुणा पैंतीस छियासठ को पैंतीस से गुणा कर लेंगे मैं दो तो तरफ गुणा कर लेता हूँ पांच के तीस तीन और छह के अठारह और तीन इक्कीस और गुणा करेंगे सेम आ जाएगा और ये आ गया बस जीरो एक तीन और दो तेईस सौ दस तेईस सौ दस तीन सॉरी दो हजार तीन सौ दस क्योंकि हमने प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात करना था और क्षेत्रफल की इकाई भाग दो होती है ये पहला पार्ट आपका पूरा हो चुका है इसके बाद केवल आपको जो दोनों बातें ज्ञात करनी थी संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल वक्र प्रश्न क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल या आप चाहो तो अलग अलग ज्ञात कर ले और मैं सबको प्रसिद्ध क्षेत्रफल भी याद कर देता हूँ एल का मान आपका याद रखना है पैंतीस आया है वो यहाँ ले देता हूँ एल बराबर पैंतीस सेंटीमीटर आपको संपूर्ण प्रस्तुत क्षेत्रफल याद करने के लिए केवल सूत्र की आवश्यकता होगी पाई आर एल प्लस आर सारे आंकड़े आपके पास है जो जो आवश्यकता है वो आपके पास है पाई के स्थान पर बाईस बटे सात आर के स्थान पर इक्कीस सेंटीमीटर कोष्टक शुरू कर दें कोष्टक बंद कर दें एल के स्थान पर पैंतीस रख दें प्लस आर के स्थान पर फिर इक्कीस रख दें पहले कोष्टक डालें कोष्टक में चिन्ह जो है वो जोड़ता है पहले जोड़ कर लें काटना चाहो तो काट सकते हो ये मत काट देना सात पंच पैंतीस मत काट देना क्योंकि बीच में गुणा और यहाँ जोड़ा चुका है सात या इक्कीस बाईस को तीन से गुणा कर दो छियासठ और पैंतीस और इक्कीस का जोड़ कर दें पाँच और एक छः और तीन और दो पाँच छप्पन और छियासठ को छप्पन से आप गुणा कर लेना और इकाई लगा देना सेंटीमीटर की घात दो ये आपका संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है इसके बाद तीसरा ज्ञात करना है आयतन और आयतन मैंने आपको हिंदी में भी बताया था आधार का सॉरी मेल का क्षेत्रफल का तीसरा हिस्सा होता है और मैं आयतन और ज्ञात कर देता हूँ गुणा भाग खुद कर लेना आयतन बराबर पाई आर स्क्र एच बटे तीन सारे आंकड़े आपके पास बाईस बटे सात आर के स्थान पर इक्कीस गुणा इक्कीस गुणा एच के स्थान पर अट्ठाईस और ये बटे में तीन यो लगाए तो ठीक नहीं यहाँ लगा दे तो भी ठीक काटना चाहते हैं वो काट लें सात को काट दें सात या इक्कीस और तीन को काट दें तीन सात या इक्कीस बाईस या छियासठ पहले मैंने इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लिया है फिर बच गया सात गुणा अट्ठाईस सात गुणा अट्ठाईस इन सब को गुणा करके और जो आपका उत्तर आए उसके आगे सेंटीमीटर की घात तीन लगाना न भूले तो ये आपका पहला सवाल हो चुका है मैं फिर से बता रहा हूँ शंकु का चाहे जो भी याद करना हो आपको तीन चीजों की आवश्यकता होती है एच की आर की और एल की यदि ये डायरेक्ट दी हुई है तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से दी हुई है तो उसको निकालने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर दो मैं केवल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लिखने में समय खराब होगा एक लंब वर्तीय शंकु का आयतन बारह सेंटीमीटर की घात तीन है हिंदी में लिख रहा हूँ इसका आयतन जो दिया हुआ है बारह धन सेंटीमीटर धन धन का अर्थ होता है घात तीन और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है एच का मान 24 सेंटीमीटर है आपको ज्ञात जो करना है एल ज्ञात करना है बड़े अक्सरों में लिख रहा हूँ एल हमें ज्ञात करना है एल की किस चीज की आवश्यकता है आपके सामने एल ज्ञात करने का सूत्र लिखा हुआ है वर्गमूल आर स्क्र 
प्लस एच स्क्र यानी आपको आर की आवश्यकता होगी त्रिज्या की आवश्यकता होगी और आपको ऊंचाई की आवश्यकता होगी ऊंचाई की आवश्यकता आपकी यहाँ पूर्ति हो रही है अर्थात यहाँ मैं खाली स्थान छोड़ देता हूँ आर का स्क्र खाली स्थान छोड़ दिया एच के स्थान पर मैंने चौबीस का स्क्र लिख दिया और हमें किसकी आवश्यकता है आर की आवश्यकता है इस खाली स्थान को हम भर लेंगे आर याद करने के लिए कुछ न कुछ दिया हुआ होगा हमें आयतन दिया हुआ है आयतन का हिंदी शब्द हटा दें और गणितीय रूप लिख दें और आयतन का गणितीय रूप है पाई आर स्क्र एच बटे तीन और बराबर और इसकी काई हटा करके लिख दें बारह सौ बत्तीस सेंटीमीटर की घाप तीन नए लगाए अब बटे में एक लगा सकता हूँ किसी भी संख्या का हर एक होता है इसको इससे गुणा कर दें इसको इससे गुणा कर दें तय कि आप लोग वज्र गुणा बोलते होंगे आर पार गुणा बोलते होंगे ये एक समीकरण बन चुका है इसको इससे गुणा किया पाई के स्थान पर पाई का पाई पड़ा रहने दो आर स्क्र एच रहने दो एक बार और बारह सौ बत्तीस गुणा तीन याद रखिए गुणा न करें गुणा यदि करोगे तो आपका सवाल बड़ा हो जाएगा गणना ज्यादा लंबी हो जाएगी पाई के स्थान पर फिर से मान रहा हूँ बाईस बटे सात आर के स्थान पर क्योंकि हमें आर की आवश्यकता है पता नहीं है आर स्क्र का आर स्क्र एच के स्थान पर मैंने चौबीस का चौबीस रख दिया और बारह सौ बत्तीस गुणा तीन सेम टू सेम लिख दिया अब यहाँ मुझे जो चाहिए याद रखिए गणित में जो चाहिए कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड की तरफ ही रख लें और आर स्क्र जिसकी आवश्यकता थी लेफ्ट हैंड में था लेफ्ट हैंड में रख लिया बाईस बटे सात को मैं राइट हैंड में ले जाऊंगा और चौबीस को भी राइट हैंड में ले जाऊंगा इसको पक्षांतर करना कहते हैं और लेफ्ट राइट हैंड सेम टू सेम लिखते हैं बाईस बटे सात यानी बाईस जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा यानी बाईस भाग में आ जाएगा और सात जो गुणा भाग में है वो गुणा में चला जाएगा और चौबीस गुणा में है वो भाग में चला जाएगा यानी चौबीस भाग में चला गया अर्थात ऊपर बाईस और चौबीस गुणा में थे बाईस और चौबीस भाग में आ चुके हैं सात भाग में था सात गुणा में आ चुका है अब इसको काट करके और आर का मान भी याद कर लेंगे आर के बराबर मैं काट देता हूँ सात आठ तीन चौबीस आठ से कटेगा ये आखिरी दो को चलो जो भी आठ एकम आठ आठ से कोशिश कर रहा हूँ आठ एकम आठ बच गया चार बड़ा तिहालीस आठ पंच चालीस बचा तीन और बना बत्तीस आठ चौके बत्तीस एक सौ चौपन यदि आठ से काट दिया मैंने यदि आप चाहो यदि आप आठ से न पाड़ा न आए या जो भी समस्या है दो से काटना शुरू कर दें मैंने डायरेक्ट आठ से काट दिया अब ये बाईस चाहो तो आप ग्यारह से काटना शुरू कर दें लेकिन बाईस सात एक सौ चौवन बाईस एकम बाईस बाईस सात एक सौ चौवन हर बार आया ये कई बार आ गया यानी बाईस और सात का गुणा भी आ गया एक सौ चौवन जो भी आर स्क्र बराबर सात और सात ये दो ही बचे सात को सात से गुणा कर लें उनचास और आर बराबर वर्ग मूल उनचास वर्ग वर्ग हटाया वर्ग मूल हो गया उनचास का वर्ग मूल आप यदि आपको याद हो सात का वर्ग तो होता है उनचास और उनचास का वर्ग मूल होता है सात अर्थात आर के स्थान पर क्या प्राप्त हो गया सात और सेंटीमीटर लेना नहीं भूले मैंने कहा था आपको जिसकी आवश्यकता किसकी आवश्यकता थी आर की आवश्यकता थी आर हमें मिल चुका है आर के स्थान पर रख दें सात का स्क्र अब इसका स्क्र कर दें सात को सात से गुणा कर देंगे उनचास और चौबीस को चौबीस से यदि गुणा करें मैंने बोला था पच्चीस तक वर्ग याद कर लेना वर्ग क्या होता है और वो होता है पाँच सौ छिहत्तर और उनचास और पाँच सौ छिहत्तर का जोड़ करेंगे छः सौ पच्चीस प्राप्त हो जाएगा यदि याद हो छः सौ पच्चीस का वर्ग मूल यदि छः सौ पच्चीस का वर्ग मूल आपको याद है तो लिखना डायरेक्ट और नहीं तो वर्ग मूल एक बार फिर से बता देता हूँ छः का वर्ग मूल मुझे याद है पच्चीस होता है आया कैसे वो आपको मैं बता देता हूँ इसलिए हमारा सवाल तो आपकी पूरा हो चुका है हमारा सवाल था तीरिक ऊंचाई याद कीजिए दिया हुआ क्या था बेल शंकु का आयतन दिया हुआ था और ऊंचाई दी हुई थी इसलिए हमारी तीरिक ऊंचाई का मान 25 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ अब 625 का वर्ग मूल जो मैंने किया था वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि कमजोर बच्चों को ये याद नहीं रहे तो वर्ग मूल याद करना जरूर आना चाहिए हिसाब से जोड़े बना लें दो दो अंकों के ये अधूरा जोड़ा है इसको एक ही बनेंगे अब मैंने कहा था छह में किस किस किसका वर्ग समाया हुआ है एक का वर्ग एक होता है दो का वर्ग चार होता है और तीन का वर्ग नौ होता है एक का वर्ग काफी कम रह गया छह से दो का वर्ग फिर नजदीक है तीन का वर्ग ज्यादा हो चुका है इसलिए तय है कि छह में चार का वर्ग समाया हुआ है वर्ग का समाई हुई है तो यहाँ लिखते हैं 
सॉरी छह में दो का वर्ग समाया हुआ है यहाँ दो लिखने हैं और ऊपर भी दो चढ़ा दें और दो का वर्ग होता है दो का स्क्वेयर होता है चार चार नीचे लिख दें और घटा दें क्या आया दो और पूरा जोड़ा उतार लें मैंने पूरा जोड़ा मैंने पच्चीस उतार लिया मैंने बोला था यहाँ जो चढ़ाया है वो जोड़ दें या यहाँ लिखा वो जोड़ दें दो में दो जोड़ा चार इस दीवार से थोड़ा हट के लिख दें अब ये बड़ा आसान फिर से हमें यहाँ यदि एक से गुणा करना है इकतालीस को तो एक का लगाएंगे यानी इकतालीस बनाएंगे इकतालीस को एक से गुणा करेंगे निश्चित है कि एक को एक से गुणा करेंगे पांच नहीं आएगा ये नहीं आएगा दो को यहाँ दो लगाएंगे दो को दो से गुणा करेंगे चार आता है पांच फिर से नहीं आएगा तीन को तीन से गुणा करेंगे नौ आता है पांच फिर नहीं आता चार को चार से गुणा करेंगे सोलह का छह आता है और पांच फिर से नहीं आएगा निश्चित है कि पांच को पांच से गुणा करेंगे रफ कर ये कर लेता हूँ पैंतालीस को पांच से गुणा कर लेता हूँ यहाँ चार था चार को पाँच से गुणा किया था पहले पैंतालीस बनाना पड़ेगा पाँच पाँच पच्चीस दो और बीस और दो बाईस अर्थात दो सौ पच्चीस प्राप्त हो चुका है ये काटा मार गया और ऊपर पाँच चढ़ा दें और बरगूर कितना आया पच्चीस आया अर्थात हमारे तिर ऊंचाई का मान पच्चीस सेंटीमीटर आया ये आपका सवाल नंबर दो पूरा हो चुका है सवाल नंबर तीन पर आइए सवाल नंबर तीन आपका है आसान सवाल है डायरेक्ट है एक शंकु के आधार का व्यास सोलह सेंटीमीटर है शंकु के आधार का व्यास मैं हिंदी लिख रहा हूं चौदह सेंटीमीटर कोमा लगा रहा हूं चौदह सेंटीमीटर तिर ऊंचाई पच्चीस सेंटीमीटर है सॉरी मीटर है भाई मीटर है मीटर है मीटर लिख रहा हूं और तिर ऊंचाई है वो पच्चीस मीटर है तिर ऊंचाई में हिंदी लिख दू फिर उसके आगे उसके कोष्टक में एल लिख देता हूँ वो पच्चीस मीटर है आपको ज्ञात क्या करना है आपको ज्ञात करना है कि संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात करो आपको संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ लिख देता हूँ संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करना अब संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल के लिए हमें क्या क्या चाहिए आपको पाई चाहिए जिसका मान आपके पास होता है आपको आर चाहिए इसका मान दिया हुआ नहीं है आर ज्ञात कर लेंगे व्यास दिया हुआ आपको एल चाहिए एल नहीं एल दी भी है सॉरी और आपको आर चाहिए आर याद कर लेंगे अर्थात लगभग लगभग सब कुछ दिया हुआ है <coughs> आधार का व्यास एक नाम आया था आधार का व्यास मैंने शुरू में चित्र बनाया था और बताया था कि शंकु का आधार वर्त होता है और वर्त का व्यास दिया हुआ है और हमें त्रिज्य ज्ञात करनी है अब आइए त्रिज्य ज्ञात कर लें तो आर बराबर व्यास बटे दो आर बराबर व्यास बटे दो आर बराबर चौदह बटे दो आर का मान आ गया सात मीटर और एल का मान दिया हुआ था पच्चीस सेंटीमीटर आपको ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान दें यहाँ यदि लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि शंकु का आधार शंकु का आधार वर्ताकार होता है या वर्त होता है इसलिए वर्त का व्यास दिया हुआ है वर्त की तिरजा ज्ञात कर ली और तिर ऊंचाई एल का मान हमें दिया हुआ था 25 मीटर हमें ज्ञात करना है संपूर्ण प्रश्न है क्षेत्रफल और ये लिखा हुआ बड़ा मैंने लिख दू यहाँ संपूर्ण प्रश्न है क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोस्ट एल प्लस आर मान रख दें पाई के स्थान पर बाईस बटे सात रख दें गुणा बाल करना तो हो जाएगा आप लोग खुद अल कर लेंगे आर के स्थान पर सात कर रख दें एल के स्थान पर दिया हुआ है पच्चीस रख दें और आर के स्थान पर दिया हुआ सात रख दें कोष्टक पहले कोष्टक अल करेंगे कोष्टक के बीच में प्लस का चिन्ह है पच्चीस में सात प्लस कर देंगे और पच्चीस और सात बत्तीस हो जाएगा सात से सात काट दें बाईस गुणा पच्चीस सात बत्तीस और बत्तीस को बाईस से गुणा कर देंगे बत्तीस दुआ चौंसठ और बत्तीस दुआ चौंसठ ये आपका गुणा हो चुका है चार जीरो और सात सात सौ चार आपका जो परिणाम प्राप्त हुआ है संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई सेंटीमीटर की घात दो होगी ये आपका सवाल नंबर तीन था भाई अब आइए सवाल नंबर चार पर मैं सवाल नंबर चार पढ़ रहा हूँ आसान है प्रत्येक रूप से केवल मांग रहे हैं सारे आंकड़े दिए हुए हैं कुछ आंकड़े जो दिए हुए हैं उनको ज्ञात करने का तक आपको आना चाहिए 
ये तो तभी आएगा जब आपको सूत्र आएंगे आइए सवाल है चार शंकु के आधार की त्रिजा चौदह सेंटीमीटर है आधार क्योंकि वर्त होता है इसलिए वर्त की त्रिजा चौदह सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई पचास सेंटीमीटर है एल बराबर पचास सेंटीमीटर है आपको ज्ञात क्या करना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये दो चीजें ज्ञात करनी है मैं लिखो नहीं लिखा पड़ा हुआ है आपको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल सब कुछ आंकड़े आपके पास हैं पाई आपके पास है आर आपके पास है और एल आपके पास है करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है नंबर दो आपसे क्या पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर कॉस्टक एल प्लस आर या गुणा बोल सकता हूं इसमें भी आपके पास सारे आंकड़े उपलब्ध है पाई का मान आपके पास है एल का मान आपके पास है और आर का मान भी आपके पास है केवल और केवल आपको गुणा भाग करनी है क्वेश्चन नंबर चार पढ़ रहा हूं ये कर लेना बड़ा आसान है मेरा समय खराब होगा क्योंकि ये सारी जो तो तकनीकी है इसमें बड़ा समय खराब होता है पांचवा सवाल लंबी शंकु की ऊंचाई आठ सेंटीमीटर है ये क्वेश्चन नंबर पांच है ऊंचाई है वो आठ सेंटीमीटर है और आधार की तिरजा छह सेंटीमीटर है आधार क्योंकि वर्त होता है और वर्त की तिरजा छह सेंटीमीटर दी हुई है आपको ज्ञात क्या करना है इसका आयतन ज्ञात करना है आपको आयतन ज्ञात करना है ये आयतन के आगे प्रश्नवाचक छिल लगा देता हूं और आयतन के बाद यहाँ द्वारा फिर से लिख देता हूँ आयतन बराबर पाई आर सुर एच बटे तीन अर्थात बेलन के आयतन का तीसरा भाग होता है मान रखते हैं आपको जिन जिन आंकड़ों की आवश्यकता है आर की आवश्यकता है जो कि आपके पास छह से भी है एच की आवश्यकता है जो कि आपके पास आठ से भी है इसमें केवल मैं मान रख देता हूँ बाईस बटे सात गुणा आर के स्थान पर छ क्योंकि छह का स्क्वेयर है आर का स्क्वेयर है छह गुना छ कर दें एच के स्थान पर आठ और बटे में तीन यहाँ लगा दे दें और तीन दोनी छ ये कट गया आपका और जो नए कटे अब उस सबको गुणा कर दें बाईस छ दो और आठ मैं बारी बारी से गुणा कर देता हूँ आठ यहाँ से ले रहा हूँ आठ दूनी सोलह सोलह छः के छियानवे में क्योंकि सोलह का बड़ा आपका होता है लगभग और बाईस का बाईस और बटे में कुछ नहीं भाई और जो आपको पूछा गया है आयतन सेंटीमीटर की घात तीन लगा दें मीटर तो मीटर की घात तीन लगा दें इन दोनों का आप गुणा कर लेना और गुणा करके और उसके आगे एक आई लगा देना सवाल नंबर पाँच आपका उसका सवाल नंबर छः पे आइए सवाल नंबर छः हालांकि इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बड़े आसान है छोटे छोटे सवाल है ऐसे सवाल कम ही पूछे जाते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अठारह सौ चौरासी पॉइंट चार मीटर स्क्वेयर है इसकी तिरे पहुंचाई बारह सेंटीमीटर है और आधार की तिरजे ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है वक्र अठारह सौ चार मीटर स्क्वेयर दिया हुआ है मीटर स्क्वेयर या एम बी स्क्वेयर लिख सकते हैं और इसके बाद आपको दिया हुआ है तीरे पहुंचाई बारह सेंटीमीटर है तीरे पहुंचाई मैं कोमा लगा लेता हूँ एल का मान बारह सेंटीमीटर है आपको ज्ञात करना है आधार की तिरजा क्योंकि हम जानते हैं कि आधार वर्त होता है आपको आर का मान ज्ञात करना है ये अब आपके पास सवाल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की हिंदी हटा करके और गणित लिख दें और अठारह लिख दें अगर इस दशमलव को आप हटाना चाहते हो तो बटे में दस लगा दें कोई एतराज नहीं होगा यदि कठिनाई आए तो लगा देना नहीं एक बार नहीं लगा रहा हूँ आपके पास पाई का मान है आर का मान आपको ज्ञात करना है और एल का मान आपके पास बारह से भी है पाई का मान रखने बाईस बटे सात आर आपको ज्ञात करनी है लिखते हैं एल के स्थान पर बारह रख दें बराबर जो है अठारह सौ चौरासी दशमलव चार कहो तो मैं इसका दशमलव हटा देता हूँ और बटे में दस लगा देता हूँ आपको बताया था दशमलव के राइट हैंड की तरफ 
जितने अंक हो उतनी एक के साथ जीरो लगा दें यदि एक अंक है तो दस लगा दें या दो अंक है तो सो लगा दें यहाँ यहाँ तीन अंक है कोई भी है यहाँ और आ गया तो तीन जीरो लगा दें एक अंक और अगला है तो एक और लगा दें इस प्रकार दशमलव लगाने और हटाने का नियम होता है तो मैंने क्या किया दशमलव हटा दिया और बटे में दस लगा दिया मुझे केवल आर याद करनी है आर बराबर अठारह हजार आठ सौ चौवालीस हो गया अभी और बटे में दस क्योंकि बाईस और बारह गुणा में है ये भाग में चले जाएंगे यहाँ बाईस और यहाँ बारह और सात क्योंकि भाग में था गुणा में चला जाएगा अब हो सकता है ग्यारह से कट जाए ट्राई कर ले ग्यारह ग्यारह का नियम है ग्यारह से कटने का क्योंकि नियम बताऊंगा समय खराब हुआ मैं ग्यारह से काटने का प्रयास कर रहा हूँ ग्यारह दो बाईस और काटने का अर्थ होता है भाग देना और भाग दे रहा हूँ अट्ठारह हजार और आठ सौ चौवालीस में ग्यारह का भाग देता हूँ ग्यारह एकम ग्यारह बच गया सात ग्यारह सात सतर और बचा एक ग्यारह एकम ग्यारह और बचा तीन और छः चौंतीस बचा इसलिए ग्यारह से भाग नहीं जाता है ग्यारह से भाग नहीं जाता है तो ये छोड़ देते हैं भाई बाईस का बाईस यदि बारह से कटता है तो बारह से काटते हैं चार से कटता है ये चार से कटे जाता है चार से कटने का नियम मैं बता चुका हूँ क्योंकि आखिरी दो अंकों से बड़ी संख्या यदि चार चार से कटती है चार से भाग जाती है तो पूरी संख्या में चार का भाग जाएगा इसको चार से काट लेना जो बच्चे उनको गुणा भाग करके और भाग कर लेना ये आपकी त्रिजा का मान प्राप्त हो जाएगा क्योंकि मीटर है या आर बराबर आर बराबर मीटर है तो मीटर लिख दें और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दें यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा ये आपका छठा क्वेश्चन होगा इसके बाद सातवा क्वेश्चन सवाल नंबर सात मैंने लिख दिया है समूह के आधार का क्षेत्रफल एक सौ चौवन सेंटीमीटर स्क्वेयर एक सौ चौवन सेंटीमीटर स्क्वेयर तिरछे ऊंचाई पच्चीस सेंटीमीटर है आधार की तिरछे ज्ञात करो तो आपको आर याद करना है और शंकू का आधार बढ़त होता है बोलता है उसको एक लाइन लिख दें शंकू का आधार बढ़ता कार होता है शंकू का आधार बढ़त होता है यदि इतना ही लिख आधार वर्त होता है या बढ़ता कार होता है वर्त होता है किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल यानी वर्त का क्षेत्रफल एक सौ चौवन सेंटीमीटर दिया हुआ है वर्त का क्षेत्रफल कुल मिला के अच्छा सवाल है एक सौ चौवन सेंटीमीटर उसके कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आने वाले सवाल हैं वर्त का क्षेत्रफल की हिंदी हटाइए और इसके स्थान पर सूत्र रख दें बराबर एक सेंटीमीटर स्क्वेयर भी हटा दें पाई के स्थान पर बाईस फोटे साफ रखिए आर स्क्वेयर का आर स्क्वेयर एक सौ चौवन का एक सौ चौवन आर स्क्वेयर लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड में रखिए एक सौ चौवन राइट में था राइट में रखिए बाईस गुणा में है भाग में ले जाइए और सात भाग में है गुणा में ले जाइए बाईस फिर आ गया बाईस का पाड़ा बाईस सात एक सौ चौवन पहले भी आ चुका है आर स्क्वेयर बराबर सात को सात से गुणा कर दें उनचास उनचास का वर्ग मूल कर दें आर की घात हटाएंगे वर्ग हटाया वर्ग मूल हो गया और उनचास का वर्ग मूल हो गया सात सेंटीमीटर आपको क्या याद करनी थी आर याद करनी थी और ये आपकी आर प्राप्त हो चुकी है और आर का मान कितना प्राप्त हो गया आर का मान सात सेंटीमीटर प्राप्त हो गया केवल ऊंचाई पूछी है ये देने का कोई अर्थ नहीं था तिरछी ऊंचाई देने का कोई अर्थ नहीं था यदि तिरछी ऊंचाई दी है तो हो सकता है इसकी ऊंचाई और पूछनी चाहिए थी अगर आपको ऊंचाई पूछ ले तो ऊंचाई याद करने का सूत्र है वर्ग मूल आर सॉरी एल स्क्र माइनस आर स्क्र सारे आंकड़े आपके पास है एच बराबर एल का मान है पच्चीस का स्क्वेयर माइनस आर का मान आप हम याद कर चुके हैं ये बात और पूछनी चाहिए थी नहीं तो एच नहीं देना था सॉरी एल नहीं देना था और एल अगर दे ही दिया है तो इसको एच भी पूछना चाहिए था एच बराबर पच्चीस का स्क्वेयर होता है अभी किया था मैंने छः सौ पच्चीस सात का स्क्वेयर उनचास होता है और छः सौ पच्चीस में से उनचास घटा देंगे तो बचेगा पाँच सौ छिहत्तर पाँच सात छः का वर्ग मूल और पाँच सौ छिहत्तर का वर्ग मूल होता है सौ बीस सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर लगाइए ये आपका सवाल नंबर सात आसान थे यहाँ तक के सवाल अब कुछ सवाल बड़े अच्छे सवाल आएंगे इस सामने दो तीन क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं इनको गौर से कर लेना बाकी ये आपको ये सवाल तो कोई परेशान नहीं करेंगे बड़े आसान है सवाल नंबर जो अच्छे में जो है वो ये आठवा सवाल है 
दो समूहों के आधार के मेरा समान है मैं सवाल लिख रहा हूं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं दो समूहों के आधार के व्यास समान है दो संकुओं के आधार के व्यास समान है आधार के व्यास समान है व्यास समान मानी बराबर है नहीं समान पहली बात पहली सर या पहली बात जो नंबर दो ये कह रहा आधार के व्यास समान है तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात पांच अनुपात चार है तिरियक ऊंचाइयों का अनुपात तिरियक ऊंचाइयों का अनुपात ऊंचाइयों का अनुपात अनुपात जो दिया हुआ है वो पांच अनुपात चार दिया हुआ है पांच अनुपात चार दिया हुआ है यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो बड़े शंकु का तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो बड़े का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो पूरा सवाल लिखा है मैंने इंपोर्टेंट सवाल है क्षेत्रफल ज्ञात करो मैंने प्रश्न से आपको जो दिया हुआ है वो दो बातें दी हुई है तीन बातें सॉरी आधार के व्यास समान है शंकु का आधार वर्त होता है मैं दो छोटे छोटे चित्र बना रहा हूं एक तो शंकु ये है और दूसरा शंकु ये है और इनकी त्रिजाएं समान है इसकी त्रिजा यदि आ रहा है इसकी त्रिजा भी आ रही होगी क्योंकि आधार के व्यास यदि समान है तो त्रिजाएं समान होगी तय है लिख सकते हो आधार हल लिख रहा हूं मैं आधार का व्यास समान है या आधार के व्यास समान है तो त्रिजाए समान होगी और भी त्रिजाएं जी में लिखूंगा और भी समान होगी समान यदि पहले की आर यदि आ रहे तो दूसरे की भी आर आर हो मान लेते पांच सेंटीमीटर तो ये भी पांच ही होंगे पांच सेंटीमीटर एक बात का अर्थ मैंने लिख दिया है आधार का व्यास मान है तिरिय ऊंचाइयों का अनुपात पांच अनुपात चार है इसकी तिरिय ऊंचाई को एल वन ले लेता हूं इसकी तिरिय ऊंचाई को एल टू ले लेता हूं अर्थात अनुपात का अर्थ होता है भाग एल वन भाग एल टू या एल वन अनुपात एल टू बराबर पांच अपन पांच घटे चार पांच अनुपात चार है छोटे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चार सौ सेंटीमीटर स्क्वेयर है यहां समस्या छोटा कौन बड़ा कौन ध्यान रखें जिसकी तिरिय ऊंचाई त्रिजय तो समान है तिरिय ऊंचाई ज्यादा है वो बड़ा होगा अर्थात ये बड़ा होगा क्योंकि इसकी तिरिय ऊंचाई और इसकी तिरिय ऊंचाई का अनुपात पांच अनुपात चार है यदि इसकी तिरिय ऊंचाई पांच सेंटीमीटर है तो चार सेंटीमीटर होगी यदि इसकी तिरिय ऊंचाई दस सेंटीमीटर है इसकी आठ होगी यदि इसकी तिरिय ऊंचाई पंद्रह सेंटीमीटर है तो इसकी तिरिय ऊंचाई बारह सेंटीमीटर कहने का अर्थ ये है यदि अनुपात पांच अनुपात चार ही रहेगा अब आपको बताना क्या है कि बड़े का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप ये लिख सकते हो क्योंकि ऊंचाइयों तिरे ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है तो यहां भी मैं अनुपात लिख रहा हूं बड़े का वक्र पृष्ठीय शंकु नहीं लिख रहा हूं बड़े का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे मन अनुपात छोटे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र छोटे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्योंकि यदि एक बात और याद रख ले यदि त्रिजय समान है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी तीन ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा यह याद रखने वाली बात बड़े का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा हो या छोटा हो कोई भी हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है और वह है पाई आर एल मैं लिख देता हूं पाई आर और एल बड़ा हो चाहे छोटा हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है पाई आर एल पहले में पाई पाई है आर आर ही है दोनों की तरह समान लेकिन पहले की तरह ऊंचाई एल नहीं है हमने क्या मान ली थी एल वन मान ली थी पाई पाई रहेगा आर क्योंकि दोनों की आर समान है यहाँ एल एल नहीं है एल टू हो गया एल जो कटता है वो काटते 
मैंने बताया था कि दोनों के वक्र प्रस्थित क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी त्रिक ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा कब जब दोनों की त्रिज समान होगी तब अब आइए मैंने काट दिया बचा एल वन बटे एल टू बड़े का वक्र प्रस्थित ज्ञात करना है लिखने ली बड़े का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल और बटे छोटे का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल छोटे का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल सॉरी छोटे का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 400 लिखते हैं बराबर बचा हुआ है एल वन बटे एल टू एल वन का मान पांच और एल वन बटे एल टू का मान पांच अनुपात चार पांच बटे चार वजन गुणा करते हैं इसको इससे गुणा करते हैं इसको इससे गुणा करते हैं यानी चार सौ गुणा में पांच और बराबर चार गुणा बड़े का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल चार को गुणा में तो भाग में ले जाए ये भाग में चला जाएगा मैं यहां लिखू बड़े का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चार सौ गुणा पांच और ये गुणा में था भाग में आ जाएगा पटे में चार चार सौ को चार से काट दें सौ बारी जाएगा आठ सौ को पांच से गुणा कर लें 500 सेंटीमीटर की घात तो हो जाए अर्थात छोटे का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल यदि 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो बड़े का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा मैंने कहा था यदि दोनों की त्रिज समान हो तो वक्र प्रस्थित क्षेत्रफलों का अनुपात वक्र प्रस्थित क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी तीन ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा ये बड़े का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल है ये छोटे का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल है दो जीरो से दो जीरो काट दें क्षेत्रफल का अनुपात पांच अनुपात चार आया तीन ऊंचाइयों का अनुपात भी पांच अनुपात चार होगा ये शर्त ही होनी चाहिए कि दोनों की त्रिज समान है तब तो ऐसा है अन्यथा नहीं होगा अब आइए सवाल नंबर मोस्ट साल नो पर अब यहाँ तीन चार सवाल अच्छे अच्छे आएंगे कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में तीन चार मैं आपको बता पाऊँ और आगे गौरे के कुछ नाम लिए उसके भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है जो अच्छे सवाल हैं थोड़े बहुत तार्किक सवाल है वो आपको बता दूंगा प्रत्यक्ष रूप से करने वाले सवाल आप लोगों को खुद करने होंगे सवाल नंबर सवाल नंबर आइए नो शंकु की तिरजा और ऊंचाई का अनुपात एक ही शंकु है भाई यह शंकु ये तिरजा आर और ये ऊंचाई एच शंकु की तिरजा ऊंचाई और तिरजा का अनुपात ऊंचाई एच और तिरजा इनका अनुपात है वो सात अनुपात चार दिया हुआ है सात अनुपात चार दिया हुआ है अब यदि और आगे दिया हुआ है इसका वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल इसका क्या दिया हुआ है वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल वो दिया हुआ है अच्छा सवाल है ये सात सौ बानवे वर्ग सेंटीमीटर सात सौ बानवे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात दो वर्ग को सेंटीमीटर की घात दो कहते हैं अब क्योंकि ये केवल एक ही आकृति के लिए है मैंने बताया होगा शायद यदि एक ही आकृति के लिए अनुपात दिया हो तो माना ऊंचाई एक्स लगा दें एक्स बराबर सात एक्स सेंटीमीटर माना उसके बाद त्रिजा दी हुई है माना त्रिजा यानी आर वो चार एक्स सेंटीमीटर याद रखिए एक ही का एक ही समान सेम आकृति के लिए दिया हो अनुपात दिया हो तो प्रत्येक के साथ एक्स लगा दे सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर तो मीटर अब ये देखो ऊंचाई आपके पास आ गई सात एक्स से त्रिजा आपके पास आ गई चार एक्स सेंटीमीटर अब वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल की हिंदी हटा दें इसके स्थान पर इसके गणतीय सूत्र का उपयोग करते हैं पाई आर एल और बराबर सात सौ बानवे सेंटीमीटर की घात दो हटा दें आपके पास क्या क्या आंकड़े मौजूद हैं वो लिख दें आपके पास ये आंकड़ा मौजूद है ऊंचाई और तिरजा दी गई है तिर ऊंचाई सॉरी तिर ऊंचाई दी गई थी माफी चाहता हूँ यह समस्या है त्रिक ऊंचाई एल दी हुई थी इसलिए माना त्रिक ऊंचाई अभी मैंने सोचा यहाँ होगा नहीं यहाँ त्रिक ऊंचाई और त्रिक ऊंचाई को एल से लिखते हैं सात एक्स 
माना तिरजा ये और अब आपके पास सारे आंकड़े मौजूद है मैंने सोचा तिरजा कौन सा ये नहीं दी हुई है तो यह दिक्कत खड़ी होगी आपको एल और आर का अनुपात दिया हुआ था सात अनुपात चार अब आपके पास आंकड़े हैं पाई के स्थान पर बाईस बटे सात रखिए आर के स्थान पर चार एक्स रखिए एल के स्थान पर सात एक्स रखिए और बराबर सात नौ दो सात सौ बाढ़ में लिखिए जो गुणा में है उनको भाग में ले जाए भाग में उनको गुणा में ले जाए अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना एक्स को एक्स से गुणा कर ले चाहो तो एक्स ट्रैक और ले जाए बाईस बटे सात को उस तरफ फेंकें बाईस बटे सात गुणा में था भाग में चला जाए बाईस भाग में आएगा सात गुणा में चला जाए चार को सात से गुणा कर ले अठाईस एक्स को एक्स से गुणा कर ले मोस्ट बार तो एक्स स्केयर हो जाएगा और बराबर सात सौ गुण में और गुणा में तो चला गया सात और भाग में चला गया बाईस थोड़ा टेटा लिख दिया मैंने माफी चाहता हूँ बारह लिखा हूँ ये सात सौ बारह और गुणा में सात और बटे बाईस ये लिख अब क्यों किया अट्ठाईस भी गुणा में भाग में ले जाए और अट्ठाईस को भी भाग में ले जा रहा हूँ एक्स स्क्वेयर बराबर सात सौ बारहवे गुणा सात और बटे में बाईस और गुणा अट्ठाईस ये जो कटता उसको काट दे बसता उसको छोड़ दे सात सौ के अट्ठाईस चार से कट जाएगा चार से ये कटेगा क्योंकि चार से कटने का नियम बता चुका हूं आखिरी दो अंकों से बनने वाली संख्या नहीं यदि चार का भाग जाता है तो पूरी संख्या में चार का भाग जाएगा आखिरी दो अंकों से बड़ी संख्या बारवे थी बारवे में चार का भाग जाता है चार एक चार हुआ आठ बचाए चार तीन बारह इसलिए सात सौ बारह में भी चार का भाग जाएगा चार से काट दें काट देता हूँ चार एक पंचायत बचा तीन बन गया उनचालीस और सात छ नौ चौके छत्तीस बच गया तीन और बजा दो बड़ा बत्तीस आठ चौके बत्तीस आठ चौके एक सौ अठानवे ऊपर बच गया और नीचे बाईस और चार बच गया यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर बराबर एक सौ अठानवे ऊपर बचा और नीचे बचा बाईस गुणा चार बाईस गुणा चार अब फिर से ये कटेगा ये बराबर की लाइन ऐसे लगेगा अब ये भी मुझे लग रहा है क्योंकि आखिरी दो ये चार से कटना चाहिए चार सौ के सोलह बच गया भाई अपना तीन और अड़तीस नहीं कटेगा दो से काट देता हूँ भाई दो एकम दो इसको भी दो से काट देता हूँ नौ दो नहीं अठारह और नौ दो नहीं अठारह निन्यानवे अर्थात एक्स स्क्वेयर बराबर निन्यानवे बटा चार कहीं कहीं गड़बड़ हो गई है ये मेरा दिमाग कहीं ना कहीं व्यस्त हो गया था यहाँ कोई गड़बड़ हो गई है दोबारा फिर से चेक कर रहा हूँ पाई के स्थान पर साढ़े तीन दशमलव एक चार रखना ही बोले तो हो सकता है कोई कोई त्रुटि हाल हो जाए लेकिन नहीं बोला हुआ है पाई के स्थान पर बाईस बटे सात ही रखना है सात अनुपात चार दिया और दोबारा चेक कर रहा हूँ और सात सौ बारहवें दिया बकर प्रस्टिक से तो फिर बिल्कुल सही है पाई के स्थान पर यह रख दिया सात सौ के अट्ठाईस रख दिया यहाँ काटने में कोई कोई गड़बड़ नहीं है मेरी यहाँ काट रहा हूँ चार से बाईस गुणा चार यहाँ बाईस नहीं लिखा मैंने यहाँ बाईस नहीं लिखा बिल्कुल सॉरी दोबारा लिख रहा हूँ ये हो जाएगा एक सौ अठानवे गुणा में कुछ नहीं है नीचे आएगा बाईस गुणा में चार चार से काटूँ या बाईस से काटूँ बाईस आया दो सौ बाईस निमा नौ पे कट जाएगा बाईस आए दो सौ बीस दो सौ बीस में से बाईस कटा देंगे एक सौ अठानवे नौ पे कट गया एक सौ स्की बराबर नौ बटे चार तभी तो मैंने कहा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएँ आनी चाहिए थी एक्स एक्स बराबर वर्ग मूल करते हैं वर्ग मूल नौ बटे चार नौ भी वर्ग संख्या है चार भी वर्ग संख्या है नौ का वर्ग होता है तीन और चार का वर्ग होता है दो तीन बटे दो तीन में दो का भाग लगाएंगे एक दशमलव पाँच सेंटीमीटर एक्स का मान लगे एक दशमलव पाँच और एक्स का मान वापिस रख देंगे तेरे को चाहिए वापिस रख देंगे एल के स्थान पर रख देंगे सात एक्स के स्थान पर रख देंगे एक्स के स्थान पर रख देंगे अपने एक पॉइंट पाँच त्रिजय ज्ञात करनी है और यहाँ भी एक पॉइंट पाँच रख देंगे अर्थात त्रिजय बराबर आर बराबर चार गुना एक दशमलव पाँच और चार में एक दशमलव पाँच से गुना कर लेंगे अर्थात पंद्रह सौ के साथ छः सेंटीमीटर इसकी तीन को चाहिए वो छः सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी यहाँ कोई भूल हो गई हो तो माफी चाहता हूँ या कोई दिमाग कहीं चल गया था बाहर से आवाज़ आ गई थी बाहर चला गया तो दोबारा फिर से बता रहा हूँ तेरे को ऊंचाई और तेरे जगह अनुपात सात अनुपात चार है वक्र प्रष्टि क्षेत्र फल दिया हुआ है सात सौ बानवे सेंटीमीटर स्क्वेयर माफी चाहता हूँ तो बोल हो गया 
मैंने चित्र इसलिए बनाया था क्योंकि एक ही आकृति थी यदि दो बीमाओं के बीच में अनुपात दिया हुआ हो तो प्रत्येक के साथ एक्स लगा देते हैं और यहाँ भी मैंने क्या किया माना तीन कौन सा एल बराबर सात एक्स और माना तीज बराबर चार एक्स इसके साथ भी एक्स लगाया इसके साथ भी एक्स लगाया हमें जो दिया हुआ था वक्र प्रस्तुत चिन्ह इसकी हिंदी हटा दें मैथ वक्र प्रस्तुत चिन्ह फल पाई आर एल लगता है बराबर सात सौ बारह पाई के स्थान पर बाईस बने सात आर के स्थान पर चार एक्स एल के स्थान पर सात एक्स बराबर सात सौ बारह गुणा किया एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स उसके साथ चुके अठाईस बाईस बटे सात का पक्षांतर कर दिया सात बटे बाईस हो चुका है और इसको काटा तो एक सौ अठानवे में कटा सात से काटा था सात चौके अट्ठाईस और सात से इसको काटा था सात से काटा गलती यहां पर थी सात चौके अट्ठाईस चार से काटा था मैंने ये गलत कर दिया मैंने बिल्कुल ये फिर से त्रुटी हो रही है मैं इसको फिर से काट रहा हूँ माफी चाहता हूँ और फिर से काट लेते हैं अट्ठाईस एक्स सुर बराबर सात सौ बानवे गुणा सात बटे में बाईस और अट्ठाईस को बाहर में ले जाऊँ अट्ठाईस को मैं बाहर में ले गया यहाँ अट्ठाईस सात सौ के अट्ठाईस अब चार से काटना था मुझे चार मैं भाग दे देता हूँ सात सौ बानवे में चार का भाग दे दिया चार एकदम चार बचा तीन नौ सौ के छत्तीस बच गया तीन और आठ सौ के बत्तीस अर्थात चार पूरा कट गया ऊपर एक सौ अठानवे आ गया बिल्कुल सही है एक्स स्क्र बराबर एक सौ अठानवे बटे बाईस और बाईस निमय एक सौ अठानवे बाईस निमय एक सौ अठानवे नौ आ गया एक्स स्क्र बराबर नौ तो x बराबर वर्ग मूल नौ माफी चाहता हूँ और तीन सेंटीमीटर x का मान तीन सेंटीमीटर पिछली बार x का मान है मैंने एक पॉइंट पाँच निकाला था गलत हो गया मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया था मैंने कहा बात थोड़ी आवाज़ आ रही थी x का मान तीन सेंटीमीटर आया हमें त्रिजा चाहिए और त्रिजा आर बराबर हमारी चार एक्स है एक्स के स्थान